రుచి చూడదు మా డైట్ మెన్యూ చూస్తే అనారోగ్యం మీ ధరికి చేరదు మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డైట్ మెన్యూ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఈ వారం అంతా కూడా మనం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహార పదార్థాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి అండ్ అందులో భాగంగానే ఈ రెండు రోజులు కూడా మనం చక్కని సూప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము మరి ఈ రోజు దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు అలాగే దీనికి సంబంధించి ఏం సూప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారో చూద్దాం లెట్స్ ఇన్ వెయిట్ అవర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ తేజస్వి హై తేజస్వి గారు అశ్విని గారు వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ బాగున్నారా సూపర్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సో రోగ నిరోధక శక్తి నేను కూడా సూప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగినట్టుంది నాలో అప్పుడే తెలిసిపోయిందా సో ఈ రోజు ఏం సూప్ చేస్తున్నారు సో ఇవాళ మనం ఫిష్ సూప్ చేస్తున్నాం ఫిష్ సూప్ అవును ఓకే సో మన కోసం అలాగే ప్రేక్షకుల కోసం ఫిష్ సూప్ ప్రిపేర్ చేస్తారంట అంటే చేపలు కూడా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయా యా చాలా హెల్ప్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఫిష్ మనకి ఓకే దాంట్లో మనకి ప్రోటీన్ ఒక్కటే కాదు ఇంకా చాలా న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెంచడానికి సో మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం అవి ఓకే సో ఫిష్ సూప్ ప్రిపేర్ చేస్తారంటే మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చూద్దాం ఫిష్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఫిష్ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొబ్బరి పాలు కొత్తిమీర నూనె ఫిష్ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫిష్ సూప్ ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం నూనె వేసుకుందాం జస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ చాలు ఓకే సో ఇది వేడైనాక మనం ఉల్లిపాయ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఆ లోపట మనం ఫిష్ కట్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఫిష్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు కదా రోగ నిరోధక శక్తికి ఏ విధంగా అండి సో చేపలో మనకి సెలీనియం అని ఒక న్యూట్రియంట్ ఉంటుందండి ఆ పదార్థం మనకి సైటోకైన్ ప్రోటీన్స్ అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ ప్రోటీన్స్ మనకి వైరసెస్ అనేవి సెల్స్ లోకి రాకుండా చూస్తుంది సో అలాగా మనకి ఈ ఫ్లూ వైరస్ కానీ ఏదైనా ఎలాంటి వైరస్ కానీ మనకి సెల్స్ లోకి బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది దాన్ని ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా సెల్స్ ని హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే సో జనరల్ గా చేపలు అంటే కనుక ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్ మిగతా చాలా ఎక్కువగా ఎవరికి తెలియదు అవును అది సో నూనె వేడైంది అశ్విని మనం ఉల్లిపాయ వేసుకుందాం ఓకే సో మీరు చెప్పినట్టు ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఫిష్ లో ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అవి అన్ని తగ్గిస్తుంది బాడీలో సో అలా కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఎక్కువగా సెలీనియం అనే పదార్థం మనకి షెల్ఫ్ ఫిష్ లోనే ఉంటుంది ఫిష్ లో ప్రాన్స్ ఆయిస్టర్స్ అని వీటిలో ఉంటుంది సో ఈ ఫిష్ సో ఆ సెలీనియం అనేది చెప్పాను కదా ఆ ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఈ వైరసెస్ అన్ని తగ్గించినప్పుడు మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనే ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది పచ్చిమిరపకాయ వేసుకుందాం ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక రెండు చాలు సూప్స్ అనేవి మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా దీనికి సంబంధించి అండ్ ఇన్స్టెంట్ గా ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా దీనికి సో ఇన్స్టెంట్ గా మనకి అంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరగాలంటే వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలండి ద బెస్ట్ ఇస్ వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే మనకి ఆరెంజెస్ లైమ్ బ్రాకలీ ఇవన్నీ మనకి వెరీ గుడ్ వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ సో ఇవి తీసుకుంటే బెస్ట్ మనకి సో ఫిష్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అశ్విని ఇప్పుడు మనం టొమాటో వేసుకుందాం జస్ట్ ఒక చిన్న టొమాటో చాలు ఓకే ఒక 
ఉప్పు వేసుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాలు మనకి టొమాటో కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో టొమాటో మనకి సాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా అశ్విని ఇప్పుడు మనం కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుందాం దీంట్లో మనం కొబ్బరి పాలు వేసుకుంటాం ఓకే సో కొబ్బరి పాలు ఎక్కువ ఉడకచ్చా ఎక్కువసేపు ఉండదు ఇది జస్ట్ ఒక ఇది వేసినాక మనం ఫిష్ వేసేసి బాయిల్ చేస్తాం ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటేనా ఓకే సో ఎందుకు కొబ్బరి పాలే వాడుతున్నారు దీంట్లో సో కొబ్బరి పాలు కూడా మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెంచుతుంది ఎలాగంటే మనకి లారిక్ యాసిడ్ అని ఒక దేస్ దేస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ న్యూట్రియంట్ అనమాట మనకి కాంపొనెంట్ సో అది మనకి ఇమ్యూన్ ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఫైట్ చేస్తుంది ఓకే లారిక్ యాసిడ్ అనేది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ కానీ ఫ్లూ వైరస్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఏది ఏదైనా ఫైట్ చేయగలదు అది సో అందుకనే మనం కొబ్బరి పాలు వాడుతాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫిష్ వేసుకుందాం అశ్విని ఫిష్ ఉడికే వరకు మనం బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎంత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఓకే సో ఉల్లిపాయలు అలాగే టొమాటోస్ కూడా వేసుకున్నాం కదండి దాని తర్వాత మనం కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము కొద్దిసేపు ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్న ఫిష్ ముక్కలు కూడా అంటే చేప ముక్కలు కూడా వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఉడకబెట్టుకుంటే కనుక మన సూప్ రెడీ అయిపోతుంది అయిపోయిందండి అయిపోయింది అశ్విని జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వెయిట్ చేస్తే అయిపోతుంది ఓకే సో ఇంకేమైనా యాడ్ చేసే ఉన్నాయా యా ఉన్నాయి జస్ట్ కొంచెం రెడ్ పెప్పర్ ఫ్లేక్స్ సో రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ జస్ట్ కొంచెం మనకి కారం కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే అయినా ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది అవును చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటే సో అండ్ అలాగే రోగ నిరోధక శక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అండ్ ఈ రోజుల్లో చాలా తరచుగా అందరూ కూడా జబ్బు పడుతున్నారు లైక్ కొత్త కొత్త అవన్నీ వస్తు వస్తున్నాయి సో జ్వరం అని చెప్పేసి రొంప జలుబు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా సో వాటి నుంచి దీనికి ఏమన్నా సొల్యూషన్ ఉందా యా సో చాలా మందికి ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కంగారు పడి మెడిసిన్స్ అని ఇవన్నీ తీసుకుంటా ఉంటారు అలా రాకుండా ఇలాంటి ఫుడ్స్ తింటూ మనం యూనో జాగ్రత్త పడితే మంచిది ఓకే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి చాలా మందికి వైరల్ ఫీవర్ అనో ఏదో ఒకటి చాలా కోల్డ్ కాఫ్ ఇలాంటి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ వస్తున్నాయని మనకి ఎవరికన్నా తెలిసింది అనుకోండి సో మా ముం పక్కన వాళ్ళు ముందే జాగ్రత్త పడి ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మంచిది సో అయిపోయింది అశ్విని మనకి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది అశ్విని ఫిష్ సూప్ సో రెడీ అయిపోయిందండి రోగ నిరోధక శక్తికి ఉపయోగపడే ఫిష్ సూప్ మరి టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం ఫిష్ సూప్కి కావలసిన పదార్థాలు ఫిష్ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొబ్బరి పాలు కొత్తిమీర నూనె 
ఫిష్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ వేగిన తరువాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసి కలిపి వేయించుకోవాలి తరువాత టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు వేసి టొమాటో సాఫ్ట్ గా అయ్యే వరకు వేయించుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి కొబ్బరి పాలు వేసి అందులో ఫిష్ ముక్కలు వేసి ఫిష్ ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఫిష్ ఉడికింది అనుకున్నాక చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఫిష్ సూప్ రెడీ ఫిష్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చాలా చాలా బాగుంది అండ్ లైట్ గా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు కదా లైట్ గా కారం తెలుస్తుంది అండ్ కొబ్బరి పాలు ఫ్లేవర్ అండ్ ఫిష్ కూడా చాలా బాగా ఉడికింది చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మంచి సూప్ అనమాట ఇది అండ్ అలాగే రోగ నిరోధక శక్తికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ దాంట్లోనే సీ ఫుడ్ కదా ఇంకా టేస్టీగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ సో చూసారు కదండి ఫిష్ సూప్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అలాగే రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడానికి ఈ సూప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మరి తిరిగి రేపటి డైట్ మెన్యూ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటల్ దాట్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గా బాయ్